Hey guys, welcome back to Ria Study. As you all know that we have covered two parts of this poem and today we will discuss the appetite in this video, okay? So I know guys that one question must be running in your mind that why Gray wrote the appetite? Yes guys? So I would tell you guys because a Gray imagines that uh, he too would die one day, okay? And he would be buried in the churchyard. Gray desired that the following lines should be written on his grave. Anyone who passed that way would read them, okay? तो देखिए ग्रे जो था ना उसने क्या इमेजिन किया था कि एक दिन वो भी मरेगा ठीक है तो उसने क्यों लिखा है इस एपेटिव को सो so, एपेटिव को उसने इसीलिए लिखा है ताकि कोई भी आ, मतलब उसके मरने के बाद ये जो लाइंस है ना उसकी ग्रेव में उसकी ग्रेव पर जो एपेटिव होगी ना वहाँ पर लिखी जाए और ताकि कोई भी जो इंसान होगा कोई भी व्यक्ति होगा वो वहाँ से जब गुजरेगा तो वो उस चीज़ों को पढ़ लेगा ओके तो यस गाइस सो एपेटिव में हम लोग आज क्या करने वाले हैं सो पहली भी चीज़ तो ये है कि एपिटेव होता कैसे है कैसे दिखता है तो गाइज़ मैंने कुछ इमेज है एक मेरी तो गूगल से मैंने डिराइव की है तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ओके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप उसे कि कैसा लगता है ठीक है तो मेरे पास एक इमेज थी तो मैंने उसे शेयर कर दी ओके तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने जो वीडियो है हमारी जो एपिटेव वाली यू नो जो एल रिटर्न है ना कंट्री चर्च इस पोएम की जो टू वीडियोस जो मैंने कवर कर रखी है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाके ठीक है तो चलिए तो आज हम जो एपिटिव पढ़ने वाले हैं ना गाइज तो इसमें क्या होगा हम लोग देखेंगे क्वालिटी थॉमस ग्रे की क्वालिटीज़ भी हमें इसमें साथ के साथ देखने को मिलेंगी ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट हेयर रेस्ट हिज हैड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ यहाँ पर आराम करता है हिज हैड हिज यहाँ पर किसके लिए आया थॉमस ग्री के लिए ओके तो हिज हैड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गोद में पृथ्वी की गोद में आराम कर रहा है पृथ्वी की गोद में आराम क्यों कर रहा है क्योंकि वह मर चुका है और कब्र पर वो लेटा हुआ है अ यूथ एक युवा टू फॉर्चून यानी संपत्ति के प्रति एंड टू फेम और प्रसिद्धि के प्रति कैसा था अननोन यानी अनजान था यानी ग्रे खुद के बारे में बता रहा है कि जब वो युवा था यानी जब वो यंग था तो उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी ठीक है पैसा बहुत कम था और ना ही कोई लोग उसे जानते थे उसके इतनी फैम नहीं थी जितनी अब हो गई है तो एक ऐसा युवा था जो संपत्ति के प्रति और प्रसिद्धि के प्रति कैसा था अननोन यानी अनजान था फेयर साइंस फेयर साइंस यानी जो सामान्य ज्ञान है जनरल नॉलेज ओके तो फेयर साइंस यानी सामान्य ज्ञान जो था फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ हम्बल बर्थ यानी गरीब परिवार में जन्म लेने पर हम्बल बर्थ यानी क्या होगा कहीं गरीब परिवार में जन्म लेने पर फ्राउंड यानी होगा क्रोधित होना ठीक है तो फेयर साइंस यानी जो सामान्य ज्ञान है ना वो फ्राउंड नॉट यानी क्रोधित नहीं हुआ क्रोधित नहीं हुआ ऑन हिज हम्बल बर्थ यानी उसके गरीब परिवार में जन्म लेने पर यानी पोइट बता रहा है कि हो कि माना कि उसने गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसके पास नहीं था यानी सामान्य ज्ञान यानी बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट था और ये लाइन हमें शो कर रही है कि ही वॉज एन एनलाइटेंड मैन या वो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति था ठीक है एंड मेलन कली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन और जो मेलन कली है उदासीनता है उसने मार्क यानी माना मार्क यानी होता है माना हिम यानी उसे फॉर हर ऑन यानी अपने स्वयं का यानी अपने स्वयं का बच्चा माना क्योंकि जो थॉमस ग्रे है उसे एज अ मेलन कली पोइट हम लेते हैं ठीक है तो एक्चुअली ही इज नोन एज अ मेलन कली पोइट ओके या तो इसीलिए पोइट कह रहा है कि एंड मेलन कली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन इसीलिए जो उदासीनता है उसने उसे क्या माना स्वयं का बच्चा माना यस गाइस तो देखिए लार्ज वॉज हिज बाउंड्री यानी लार्ज यानी विस्तृत थी उसकी बाउंड्री बाउंड्री यहाँ पे किसके लिए आ रहा है बाउंड्री यानी दान या दया उसकी जो दान या दया थी वो कैसी थी लार्ज थी एंड हिज सोल सिंसियर और उसकी जो आत्मा थी वो कैसी थी निष्ठा बाउंड थी ठीक है अब हम इस लाइन को जो कनेक्ट कर देंगे हम किससे इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से हम इसको कनेक्ट कर देंगे ठीक है ही गेव टू मिजरी ऑल ही एड और उसने क्या दिया ही गेव टू मिजरी उसने मिजरी मिजरी यानी दुखी लोग मिजरी यहाँ पर किसके लिए आया मिजरी यहाँ पर आया है जो दुखी लोग होते हैं उनके लिए ठीक है सफरिंग पीपल के लिए तो उसने ही गेव टू मिजरी उसने दिया मिजरी को यानी जो दुखी लोग थे उनको क्या दिया ऑल ही हैड जो भी वह रखता था यानी उसके पास जो भी चीज थी वो सभी उनको दे देता था दुखी लोगों को अ टीयर यहाँ तक कि एक आंसू भी दे देता था ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोइट कितना सिंपथेटिक है ठीक है कितना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है यस और कितना ज्यादा सिंसियर है ठीक है ये चीज देखने को मिलती है हैवन डिड अ रिकम्पैंस एज लार्जली सेंट ठीक है अब ये वाली जो लाइन है ना इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे है ना हैवन डिड अ रिकम्पैंस ठीक है रिकम्पैंस यानी होता है क्षतिपूर्ति करना ठीक है क्षतिपूर्ति कर दी हैवन यहाँ पर किसके लिए हैवन यहाँ पर आएगा इस ईश्वर के लिए यानी गॉड के लिए आया यहाँ पर ठीक है तो ईश्वर जो थे उन्होंने क्या है रिकम्पैंस यानी क्षतिपूर्ति कर दी थी एज लार्जली सेंट लार्जली यानी विस्तृत रूप से सेंट यानी किसको भेज दिया उनने अब आगे बता रहे हैं ठीक है
फ्रॉम हैवन और उसने क्या प्राप्त किया ईश्वर से ईश्वर से क्या प्राप्त किया अ फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है अ फ्रेंड यानी एक मित्र उसने प्राप्त किया यानी कि जो ईश्वर है ना उन्होंने रिकम्पेंस यानी क्षतिपूर्ति कर दी एज ए लार्जली सेंड विस्तृत रूप से भेज कर किसको एक मित्र को और ही गेंड फ्रॉम हेमन यानी उसने स्वर्ग से क्या प्राप्त किया ए फ्रेंड यानी एक मित्र को इट वॉज ऑल ही विस्ट और ये वही सब कुछ था जो इसकी उसने इच्छा की थी और वो फ्रेंड कौन था गई वो था रिचार्ड वेस्ट ठीक है रिचार्ड वेस्ट था जिसकी डेथ हुई थी सेवनटीन फोर्टी टू में कब हुई थी सेवनटीन फोर्टी टू में जब उसने इस पोएम को लिखना स्टार्ट किया था ठीक है तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो पोइट था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था इसीलिए उसने इस पोएम को लिखा हो सकता है अपने फ्रेंड के लिए लिखा हो क्योंकि यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आ चुका है उसके फ्रेंड का ठीक है तो ये भी कह सकते हैं कि उसकी उसने अपनी जो फ्रेंड है रिचार्ड वेस्ट उनकी डेथ पर इस पोएम को लिखा है ठीक है यस आगे पोइट कह रहा है कि नो फर्दर सीक इज मैरिट्स टू डिस्क्लोज की फर्दर यानी आगे भविष्य में इन द फ्यूचर ठीक है तो फ्यूचर में सीख नो सीख यानी तलाश नहीं किया जाए उसकी मेरिट्स यानी उसकी गुणों को टू डिस्क्लोज यानी प्रकट करने के लिए और ड्रो नहीं खींचा जाए उसकी कमजोरियों को फ्रॉम दियर ड्रेड अबोर्ड यानी कब्रिस्तान से भयानक ड्रेड अबोर्ड यानी होता है भयानक स्थान भयानक स्थान कौन सा होगा कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान से ना तो उसकी कमजोरियों को ना ही उसके गुणों को प्रकट किया जाए ओके देयर यानी वहां पर कहाँ पर कब्रिस्तान में दे यानी जो उसके मेरिट्स और जो फ्रेल्टीज है दे अलाइक यानी समान रूप से ट्रैम्बलिंग होप रिपोज ट्रैम्बलिंग होप यानी जो कंपित आशा है उसमें रिपोज यानी सोए हुए हैं तो द बोजम ऑफ इज फादर एंड इज गोड किस में कहाँ पे हृदय में किसके हृदय में उसके फादर यानी उसके जो फादर है यानी उसके जो पिता है एंड इज गॉड फादर यहाँ पर किसके लिए उसके गॉड के लिए कि ईश्वर जो उसके पिता है उनके हृदय में क्या है वो सोए हुए हैं आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपने पहले की वीडियो भी कवर कर ली होगी और नहीं करिए तो मैंने दोबारा से आई बटन पे आप देख सकते हैं उस क्लिक करके और आप उसकी जो प्लेलिस्ट है थॉमस ग्रे की उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी डाउट आपको रहा हो और अगर डाउट रहा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करिएगा मैं आपका क्विक रिप्लाई दूंगी ओके okay, एंड आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ठीक है तो आज हमारा जो एलिजी रिटर्न एंड कंट्री चर्च चैट का पार्ट कंप्लीट होता है गाइज यू नो दैट 128 ट्वेंटी एट लाइन्स इसमें थी ओके यू नो सो 128 ट्वेंटी एट लाइन्स को कवर करना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल था इसलिए मैंने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके बाय